السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ கண்ணியத்திற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய எல்லாமல்ல அல்லாஹு ஜல்லஷானு தலாவின் அல்லதியார்களே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அகிலத்திற்கோர் அருட்புடையாம் அண்ணன் பெருமானார் நபிய நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்களை திருமறை குரானின் வாயிலாக அல்லாஹூர் வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான் லகது கான் அலக்கும் ஃபி ரசூலுல்லாஹி உஸ்வத்துன் ஹசனா லிமன் கான எருஜுல்லாஹ் வல் யோமில் ஆஹிரா அல்லாஹையும் இறுதி நாளையும் நம்பக்கூடிய சமுதாயத்தவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் அழகிய முன்மாதிரி இருப்பதாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அந்த அல்லாஹுடைய தூதர் ஏராளமான நல்ல உபதேசங்களை நமக்கு செய்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு செய்தியாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் லா யுக்மீனு அஹதுக்கும் ஹத்தா அக்கூன அஹப்ப இலேஹி மின் வாலிதிஹி வ வலதிஹி வ நாசி அஜ்மஹீன் புகாரிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதாரபூர்வமான செய்தி அதில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் லா யுக்மீனு அஹதுக்கும் நீங்கள் இறை நம்பிக்கை கொண்ட மக்களாக ஆக முடியாது ஹத்தா அக்கூன அஹப்ப இலேஹி என்னை நீங்கள் நேசிக்காதவரை இறை நம்பிக்கையாளராக நீங்கள் ஆக முடியாது எந்த அளவிற்கு நாம் அல்லாஹுடைய தூதரை நேசிக்கணும் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க மின் வாலிதிகி வ வலதிகி வன் நாசி அஜுமஹின் உங்களுடைய பெற்றோர்களை விட உங்களுடைய பிள்ளைகளை விட இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களையும் விட மேலாக நீங்கள் என்னை நேசிக்காதவரை நீங்கள் முழுமையாக இறை நம்பிக்கை கொண்ட மக்களாக மாற முடியாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த செய்தியிலே சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த செய்தியில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல வரக்கூடிய நிகழ்வு என்னென்னு கேட்டால் நாம் இந்த உலகத்தில் பல பேரை நேசிக்கிறோம் அப்படி நேசம் கொள்ளக்கூடிய எல்லாருடைய சொல்லையும் விட மேலாக நாம் அல்லாஹுடைய தூதருடைய சொல்லுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அல்லாஹுடைய சொல்லுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஒரு செய்தி அல்லாஹு சொல்லுகிறான் ஒரு செய்தி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு முஸ்லீம் அதற்கு பிறகு வேறு யாருடைய சொல்லையும் மார்க்கமாக ஏற்று இந்த உலகத்தில் பின்பற்றக்கூடாது அப்படி பின்பற்றுவார்களே ஆனால் அவர்கள் இறை நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த செய்தியிலே சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இன்றைக்கு முஸ்லீம் சமுதாயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய அடையாளம் என்று பிற சமுதாய மக்கள் எல்லாம் எதை இன்றைக்கு ஒரு முஸ்லீம்களுடைய அடையாளமாக பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் தர்கா வழிபாடு இருக்கிறது இன்றைக்கு முஸ்லீம்களில் பல மக்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறதா இதற்கும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய பொன்மொழிகளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறதா அல்லாஹுடைய குரானுடைய வேதத்தில் இப்படி கட்டளை இருக்கிறதா என்று நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் எந்த ஒரு இடத்துலையும் அல்லாஹ் இது போன்ற கட்டளை நமக்கு பிறப்பிக்கல அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லலை இந்த தர்கா வழிபாடுக்கு செல்லக்கூடிய மக்களிடத்துல கேளுங்க அல்லாஹ் சொல்லியிருக்கிறான்னு சொல்ல மாட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன செய்தியை சொல்ல மாட்டார்கள் எங்களுடைய முன்னோர்களை நாங்கள் தர்காவுக்கு செல்ல கண்டிருக்கிறோம் இவ்வளோதான் அவர்களுக்கு உண்டான ஆதாரம் எந்த பாவத்தை அல்லாஹ் மன்னிக்கவே மாட்டேன் என்று கருணையாளன் சொல்கிறானோ இன்னல்லாக லா ஏஃபுர யுஷ்ரக் அல்லாஹ் தன்னை இணைகற்பிக்கக்கூடிய பாவத்தை அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டான் வா ஏஃபுரு மா தூன தாலிகல் இமை யஷா அதற்கு கீழ்நிலையில் உள்ள பாவத்தை தான் நாடிவர்களுக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பான் இந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாவத்தை இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக தர்க வழிபாடுகளிலே மக்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி முஸ்லீம்கள்ல இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒவ்வொரு விதுகத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள் நாகூர் ஆண்டவருக்கு என்று ஒரு மாதம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு அவர்கள் புகழ் பாடுவதாக ஒரு மாதம் முஹைதீன் அப்துல் காதர் ஜீலானிக்கு ஒரு மாதம் இப்படி பன்னெண்டு மாதங்களில் ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் மௌலிது பாடல்கள் பாடப்படுகிறது இப்படியான இந்த மௌலிது பாடல்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சம்பந்தம் இருக்குதா அல்லா குரானில் எங்கேயோ மௌலிது பற்றி பேசுகிறானா எங்கேயாவது ஒரு ஹதீஸில் மௌலிது பற்றி வருதா எதுக்காக வேண்டி செய்கிறோம் ஓதுற மக்கள்கிட்ட போய் கேளுங்க ஏன் செய்கிறீங்கன்னு கேட்டால் எங்கள் முன்னோர்களை நாங்கள் இதில் கண்டோம் எங்களுடைய வாப்பா ஓதினார் அவங்களுடைய மூதாதையர்கள் செய்தார்கள் என்பதை தவிர வேறு என்ன ஆதாரம் இந்த மக்களிடத்தில் இருக்கிறது அப்போ இந்த பொன்மொழியை ரசூலாவுடைய பொன்மொழியை எடுத்து பாருங்கள் ரசூலா சொல்கிறாங்க லா யுக்மீனும் அகதுக்கும் நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளவே கிடையாது என்னுடைய சொல்லை என்னை நீங்கள் நேசிக்காதவரை உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் விட மேலாக என்னை நேசிக்காதவரை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போ ஒரு முஸ்லீம் இந்த பொன்மொழியை உண்மையிலே மதிப்பளிப்பதாக இருந்தால் இந்த நபி மொழியின் அடிப்படையில் ஒரு முஸ்லீம் வாழ்வதாக இருந்தால் நம்முடைய எல்லா விதமான நடவடிக்கைக்கும் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே ஆதாரம் இருக்கிறதா அல்லாஹுடைய குரானுடைய வேதத்தில் ஆதாரம் இருக்கிறதா என்று ஒவ்வொரு அங்கமங்கமாக பார்த்து நடைமுறைப்படுத்தினால்தான் இந்த நபி மொழியை நாம் நம்பியதாக பின்பற்றியதாக நாம் ஆக முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு மக்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அருள் நிறைந்த ரமலான் மாதத்தில் கூட தராவி என்ற ஒரு தொழுகையை இன்றைக்கு தொ
இருபது ரக்காத்து தங்களுடைய வாழ்நாளில் ரமணாளில் எந்த ஒரு வருடமாவது தொழுதார்கள் என்பதற்கு ஒரே ஒரு ஹதீஸ் ஆதாரம் இருக்கிறதா ஆயிஷா நாயகி இடத்துல கேட்கிறார்கள் அன்னை ஆயிஷாவே அல்லாஹுடைய தூதருடைய தொழுகை எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்குறாங்க ஆயிஷா நாயகி சொல்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் ரமலான் ரமலான் அல்லாத காலம் எட்டு ரக்காத்து தொழுவார்கள் சலாத்துள்ளில் மூன்று சலாத்துல் வித்து தொழுவார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் தராவி என்று புதிதாக ஒன்றை ரமலானில் பிரத்யேகமாக தொழுதாக ஒரு செய்தி இருக்கிறதா இப்படி எண்ணற்ற காரியங்களை முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் நாம் செய்வோமே ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்களுக்கும் பெரும்பான்மை மக்களுக்கும் நம்முடைய குடும்பத்தில் வாப்பா சொல்கிறாங்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்வதாக இருந்தால் அது அல்லாஹுடைய தூதருடைய நேசத்தை விட நாம் முன்னோர்களுக்கு அதிக நேசம் கொடுக்குறோம் நம்முடைய குடும்பத்தாருக்கு அதிகமான நேசத்தை கொண்டு போய் வைக்கிறோம் நம்முடைய பெரும்பான்மை மக்களிடத்தை கொண்டு போய் அதிகமான நேசத்தை கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் இடத்துல வைத்ததாக ஆகாது அப்படி வைக்காத ஒருவர் இறை நம்பிக்கை கொண்ட மக்களாக ஆக மாட்டார்கள் என்ற செய்தியைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த ஹதீஸில் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸுக்கு உயிரோட்டம் கொடுத்து அல்லாஹுடைய தூதரை இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் விட மேலாக நேசிக்கும் அளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கக்கூடிய மக்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு அபுல் ஆலமின் அதுபோன்று இருக்கக்கூடிய நல்ல மக்களாக உங்களையும் என்னையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாகிருதாவான் அல்ஹம்துல்லாஹி ரபுல் ஆலமின் அலாம்